Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. So let's begin. So far, we have seen adjoint operator. Now, uh, today, we will see self adjoint operator uh, and unitary operator, normal operator. There are uh, many types of operator. We will see few of these. So let's begin with uh, a definition. So suppose we have a bounded linear operator on a Hilbert space. Bounded linear operator T on a Hilbert space H. Then T is self adjoint. Then T is, okay, let me write it. Then T is said to be self adjoint. If T star equal to T, what does it mean by T star equal to T? This means TXY equal to X T star Y for all X comma Y in H. This is by the definition of adjoint. Correct? Then if you uh, remember uh, from your matrix theory course, you, you must have seen, uh, okay, so um, let us recall a few things from matrix. So uh, in the last lecture and last to last lecture, you, you proved that uh, 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 a linear of bounded linear operator T, if you have a bounded linear operator T from CN to CN or from RN to RN, then it's, it's, it is given by, suppose it is given by a matrix A, okay? Then you know what is its star? What is its uh, adjoint? Uh, yes, uh, a transpose of uh, this was the conjugate uh, of trans. Uh, uh, okay. So this so if you remember uh, when you first learn about matrices, see if if uh, if if we are working with C N, then it is uh, this is T star is a transpose bar, but when we are working with Rn, it is nothing but a transpose. If you know a matrix with this property, what do you call this matrix? A matrix where a matrix A for which A equal to a transpose, what do you call this matrix? Symmetric. Symmetric matrix. Okay matrix matrix and when we are in complex case and we have this matrix do you call such matrix oh, Herm you remember Hermitian. Hermitian matrix good so in these cases uh, self adjoint uh, transformations are self adjoint boundary transformation are symmetric and Hermitian uh, matrices respectively. Okay. And you know, you must have seen about uh, normal matrices. Have you heard about normal matrices? Normal matrix? So a, a transpose equal to A transpose A. Okay, that's good. And uh, orthogonal matrix, uh, orthogonal. 
uh, unitary matrix uh, orthogonal of the same transpose is equal to i ha huh? a a transpose is equal a, to a i transpose is i okay यूनिट्री में ये क्या आएगा ए ए ट्रांसपोज बार और ऑर्थोगल में ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई सो करस्पॉन्डिंग दिस नॉर्मल एंड दिस यूनिट्री एंड ऑर्थोगल वी हैव नॉर्मल सेल्फ एडजॉइंट सो सॉरी टी इज नॉर्मल ऑपरेटेड फर्स्ट वन सेल्फ एडजॉइंट करस्पॉन्डिंग टू सेल्फ एडजॉइंट वी हैव सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन ओके करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल we have normal operator so can you guess now what would be the definition if so if what would be the definition please guess it any guess so you know for what is this A A transpose equal to A transpose A. What would be the definition for normal operator? It is T T star equal to T star T. Okay. Finally, it is unitary if T T star is equal to I. T T star equal to so this means t is bijective okay so this is saying t inverse is t star you know if you have this then you say uh, t inverse is t star or t star inverse is t isme orthogonal unitary sense hoga कॉम्प्लेक्स केस में हम उसे यूनिट्री कहते हैं ठीक है ऑर्थोगोनल मीन वो रियल केस है रियल में ऑर्थोगोनल कहते हैं वहां यूनिट्री कहते हैं ठीक है ओके सो इफ यू हैव ओके हियर what i wrote if 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 t is self adjoint if t is self adjoint then t star equal to t from this relation this is the definition of adjoint what can you infer from here okay i'm writing it again if t is self adjoint okay t is self adjoint then t x y Equal to x t star y. This is by definition of adjoint. Okay. So, but you know, self adjoint means t star equal to t. X t y. So, what it will? X t y. So, for for self adjoint operators, t x y is x t y. Okay. Correct. Yes, sir. So if if t is self adjoint, then t t star equal to t t, which is same as t star t. So this means it is normal. Every self adjoint operator is normal. Correct? Doubt? Yes, sir. Uh, and every unitary met uh, unitary trans. transformation or unitary operator is also normal converse is not true converse is not true because uh, take this uh, take identity operator from h to h h is a say complex uh, hilbert space okay then take t from s to s defined as t equal to 2 iota i okay you have seen alpha yesterday what is alpha t star alpha t star is 
Alpha bar T star. Alpha bar T star. So what would be T star from this? This is alpha bar T. So यहाँ पर alpha क्या है? Two I है. Minus two I. Two. Minus two I I. Because I star is I. Okay. Now. So number one T is not equal to T star. It is not self adjoint. Okay. Second thing, what is T T star? What is T T star? T T star is two i into minus two i. I square is minus one, so this is four i. And this is same as T star T. Okay, so this is clearly normal, but T T star is not equal to i because it is four i. So this means uh, this operator is normal, but it is not self-adjoint and not unitary. Okay. Correct. Yes, sir. So uh, if you remember, yesterday we have proven few things about adjoint. Okay. So if you uh, compare this with this function, so we 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 talked about uh, this function b h to b h. So where b h is all bounded linear operator from h to h. So we define uh, this function f t equal to t star. Okay. So this was. One one on to everything. So, uh, if you recall the properties of T star, okay, P and T star. So, and compare it with this function. Say call it f one, f one z equal to z bar. So let us compare the properties of this. So here t one plus t two star. What was it? You yes. computed t one star, t two star, and what was z one plus z two whole bar? What is Z1 plus Z2 whole bar? This is Z1 bar, Z2 bar. Correct. What is alpha T star? Alpha, alpha bar. T star. T star. What is alpha Z bar? This is alpha bar Z bar. Bar. Okay. What is Z1 Z2 bar? This is Z1 bar, Z2 bar. Here there is a difference. What is the difference? T2 what is star. it? T2 star, T1 star. Okay. So at this place there is a difference. This is here. So this this thing may not be commutative. Okay. So it need not be commutative. So this we don't know whether this holds or so it need not be commutative. And what is Z bar bar? This is Z. And here you know what is T star star? This is T. You also know norm of Z bar is norm Z. Sorry, mod of so when we are in C, call it mod, not norm. And here norm of t star is norm t okay and what is mod z z bar this is mod z square and you know this is true here norm t t star is norm t square yesterday we have seen this 
So all other properties are almost same, but except this one. So there is a nice relationship between these two. So now question, yesterday we have seen a linear operator uh, on, on two, in fact, two linear operator on L2. Okay, one was right shift operator and other was left shift operator. So question is, is SR from L2 to L2 a normal operator? So you know it is not self-adjoint because its adjoint was, what was its adjoint? Uh, okay, we have to SR how to define SR. Yes, sir. X of T y ko, uh, uh, X T star y. Pele SR ko define karte hai. Say SR, uh, it will act on uh, uh, on a vector of L2, and vector in L2 are these are sequences. Okay, say alpha 1, alpha 2, and so on. What it will be? Right shift कर देंगे zero और alpha one something something हो जाएगा alpha one alpha two alpha something नहीं वही वाला जो repeat कर देगा है ना this is the star okay इसका star क्या था star SL बन रहा था SL बन रहा था ना so this is both of the, these SR and SL, they are not equal. So SR star is SL, therefore SR is not self-adjoint. SR self-adjoint nahi hai. So whether it is uh, uh, normal or not, let's see. So whether it is normal. So what is SR, SR star? And what is SR? star sr let's compute okay so sr sr star means this is sr sl and sr star sr means this is sl sr okay take an arbitrary arbitrary vector from l2 so what is sr sl of alpha 1 alpha 2 alpha 3 and so on what it will be this is SR of alpha 2, alpha 3, alpha 2, alpha 3, so on. and so on. And what is this? 0, alpha 2, alpha 3, and so on. Alpha 2, alpha 3, and so on. This is so SR of SR star acting at alpha 1, alpha 2, alpha 3 is this. So now we compute this part, okay? So SR star, SR when we act at the same vector alpha 2 alpha 3 so what we get so sr star is sl okay Hello. sr okay isko hum kar lete kya aayega sr of this 0 alpha 1 alpha 2 and so on alpha 1 alpha 2 and so on so jab isme apply karoge to kya milega alpha 1 alpha 2 and so on these two are not equal. Do you see this? So this is not normal. Okay. Any doubt? No, sir. Hmm. So, uh, so it is a property of self-adjoint operator. So I'm writing that property. It is easy to see. Suppose T from S to H is self-adjoint bounded linear operator. This is bounded linear operator. And uh, okay, and you know what is T T star of uh, star of T T star? Okay. This is by definition T star T was a T, T star. T star. Okay, 
ये आएगा करेक्ट सो टी स्टार स्टार इज टी टी स्टार ओके सो इफ वी हैव ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर देन देन टी टी स्टार इज दिस मींस टी टी स्टार इज सेल्फ एडजॉइंट डू यू सी दिस सिमिलरली यू मे प्रूव दैट T star T is self-adjoint. So, adjoint of T T star is T T star. Similarly, you may prove that adjoint of T star T is T star T. Okay. Correct. No doubt, yes, sir. okay uh, let's come to so l2 space capital l2 so kal maine ek question diya tha aapko exercise uh, wo try kijiye usko l2 mein aur aaj ek dusra example dekhte hain suppose we define a bounded linear operator l2 to l2 such that T x acting at T is E x T. Okay. So, यहाँ पर क्या हो रहा है? Means this is true when x belongs to L two R. So, this x, this is a function in L two. This is a vector in L two. Okay. this tx will be a vector in l2 and you know vector or elements in l2 these are functions so this function when x so when acting t it gives this so prove that this t is self adjoint so that t is self adjoint do you know uh, what is the inner product in l2 inner pro how do you define inner product in l2 so what is f g if f and g are vector in l2 how do you define this inner product ye to aapne kiya na नहीं नहीं ये L2 है L2 कौन से वाले होते हैं कैपिटल L2 स्मॉल L2 में समीशन चलेगा कैपिटल L2 क्या क्या है इंटीग्रेशन में लिखते हैं ना इसको इंटीग्रेशन मोड ऑफ P हाँ F G बार ओके ओ सो हम यहाँ पर R में कर रहे हैं तो ओवर R ठीक है so use this so first prove that proving t is linear is easy uh, why t is bounded so let's see t is bounded what is norm t x then no. norm t x square is t x t x okay by definition this is by definition this is e minus mod t x t e minus mod t x t okay so yahan par abhi yahan bhi f hai f hai okay ye kya ho jayega f f bar so this is mod f square over r means r means the interval minus infinity to infinity okay so this is Minus infinity to infinity, a mod of this. So e minus so this is real number and e of x e x is always positive. Okay, it is always greater than zero. 
so mod of this is ex itself so this is e minus mod t square means it is minus 2t correct and then now mod of x t square dt any doubt ठीक है ना अब आपने यहाँ इसको लिखा मॉड एफ स्क्वायर तो जब इसका मॉड एफ स्क्वायर करेंगे ई माइनस मॉड टी एक्स टी स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं ये पार्ट को yes, इस, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना यस ओके ओके एंड दिस इज इवन फंक्शन दिस इज नथिंग बट जीरो टू इंफिनिटी ई माइनस टू मॉट टी एक्स टी स्क्वायर डी टी करेक्ट बिकॉज इट इज इवन सर सो वट यू डू टू मैक्स Uh, t in zero to infinity. Take this out. E minus two mod t. What you left with zero to infinity mod x t squares dt. When you omit this, when you take this and this integral, you can write this as minus infinity to infinity. Correct. Mm, yes sir so call this m this is positive now we'll call this m this is m and this is norm of x t square okay so in other words this is norm x square sir t ko kaise bahar le aaye isko sir uh, integration mein t to hai na to e minus 2 t ko bahar बाहर नहीं ये, ये इस, इसका मैक्सिमम को बाहर ले जो भी इसका मैक्सिमम होगा एक आप ये जानते हैं ना एफ मेरे पास दो फंक्शन है एफ जी ऐसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ अब मैं अगर मेरे पास एफ इज लेस देन इक्वल टू सम जी है सम कांस्टेंट एम है ओके एफ इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट एम दिस गिवस मी एम जी जी नहीं पता था ये हाँ ये ये तो होता है ना ये तो एक मिनट आप आप ये तो जानते हैं f is less than equal to g the integral हाँ. f is less than equal to integral g हाँ सर ठीक है ना अभी ये g मान लो कांस्टेंट है कोई ठीक है ओ. तो कांस्टेंट के बाहर आ जाता है ना इंटीग्रल के यस यस सर तो वही चीज यूज कर रहा है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू एम देन दिस मींस दिस मींस एफ जी इज लेस देन इक्वल टू एम जी करेक्ट एंड देन इंटीग्रल का यूज कर लो This is called uh, monotonicity of integral. Okay, by monotonicity property. Hmm. Okay, so from here you see what you infer that t is bounded. Correct. ये डेफिनेशन होती है बाय डेफिनेशन टी इज बाउंड यस हां नाउ व्हाट यू वांट टू शो दैट इज सेल्फ एडजॉइंट सो कंसीडर फॉर फॉर दैट कंसीडर दिस टी एक्स वाई ओके और आप आपको प्रूव क्या करना है कि अगर ये सेल्फ एडजॉइंट है तो एक्स टी वाई ये प्रूव करना होगा अगर ये ऐसा नहीं आता तो वो सेल्फ एडजॉइंट नहीं होगा ठीक है So let's see whether it is self-adjoint or not. What is T x y? By definition, this is minus infinity to infinity. 
tx tx is e minus t xt and y is y bar t dt okay so from here this is minus infinity to infinity xt e minus t y bar t dt but consider this whole this is minus infinity to infinity xt e minus mod t y t okay uh, whole bar correct you can take this because e minus mod t bar is e minus mod t because this is a real number for real number x bar equal to x for all x in r is it true yes sir hmm. so why t it was a complex means it it may be a complex uh, function but you know e minus mod t is real so you can write this as this Okay. So from here, what is this? This is x comma what is dt, and this is t y. So t x y is x t y inner product x t y. This means t is self adjoint. Okay. Correct. Let's see some other properties of self adjoint operators. Let's see a theorem. Suppose we have a, a bounded linear operator on a Hilbert space. Bound, this is bounded linear operator. Linear operator on H. H is Hilbert space, then. If T is self adjoint, if T is self adjoint, then Tx comma X is real for all X in H. So how do we prove this? Abhi aapko ek real number ke baare mein ek property batai wo kya thi? अभी इधर ऊपर जब यहाँ हम रखते हैं तो एक्स पर एक्स इक्वल होता है इसके नंबर टी बटी वो क्या थी एक्स बार इक्वल एक्स होता है सो सेइंग दिस इज रियल इसका बार यही होना चाहिए कंजर्वेशन में तो लेट्स सी व्हाट इज इट्स बार तो टी एक्स एक्स बार you know it is self adjoint so using let's use this is x t star x bar so this is t x t x bar okay yahan tak koi dikkat hai no sir theek hai na kar ठीक है ना सब कुछ हाँ सर 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 स्टेप में ना कंफ्यूजन हो जाती है हाँ. जैसे आपने तो इसको टीएक्स को टी चार एक्स में कर दिया मैं कॉन्जुगेट वाले को भी चेंज कर सकती थी तो कैसे इसको करेंगे कंफ्यूजन हो जाती है हाँ हाँ अच्छा हाँ मीन्स वो दोनों अच्छा दोनों से चलते हैं दोनों से सेम आंसर आएगा आप इसको कहते हैं एक्स कॉमा टी एक्स कह देती ना आप इसको जी सर हाँ दोनों से सेम चलते हैं अभी देखते हैं पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हाँ सर इ, इसके बाद इसके बाद क्या कहोगे बताओ ये इस, इधर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये टी एक्स एक्स हो जाएगा टी एक्स एक्स हो जाएगा तो बार ऑफ टी एक्स एक्स इज टी एक्स एक्स तो यहाँ से हमें रियल मिल गया ठीक है 
हाँ। अभी इधर से चलते हैं जो आपने बोला इसको इसको चेंज कर देते हैं तो ये एक्स टी एक्स आया दिस इज बाई डेफिनेशन टी स्टार एक्स एक्स एंड दिस इज बाई डेफिनेशन ऑफ सल्फेट जो दिस इज टी एक्स एक्स दोनों से सेम आएगा ठीक है हाँ आप सही यूज करेंगे मीन्स आप कहीं से भी चलेंगे तो ठीक ही आएगा ना ओके यस सेकंड सेकंड थिंग बी सो सेम थ्योरम वी हैव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन अ हिलबर्ट स्पेस इफ एच इज अ कॉम्प्लेक्स हिलबर्ट स्पेस and tx x is real for all x in h then the operator is self adjoint so let's prove this uh iske liye hum uh, कल का एक लेमा हम लोग यूज करेंगे जो हमने कल देखा था एक लेमा कौन सा लेमा था लेट सी दैट लेमा फर्स्ट इक्यू एक्स वाई जीरो इफ एंड ऑल इक्यू इज हां क्यू एक्स वाई जीरो होगा इफ एंड ऑल इज क्यू इज जीरो लेकिन वो किस केस में था केवल कॉम्प्लेक्स के केस में था याद करो ठीक है Uh, हमने लिखा था इफ क्यू फ्रॉम एक्स टू एक्स वेर एक्स इज कॉम्प्लेक्स एंड क्यू एक्स एक्स इज जीरो फॉर ऑल एक्स इज इन एक्स देन क्यू इज जीरो ओके लेट्स प्रूव दिस सो हमें गिवन क्या है कि टी एक्स एक्स रियल है और हमें प्रूव करना है कि ये सेल्फ एड ज्वाइंट है ओके सो टी एक्स एक्स रियल है इसका मीनिंग क्या है टी एक्स एक्स बार इज टी एक्स एक्स ओके दिस वी नो बाई फ्रॉम फ्रॉम दिस थिंग इट इज रियल फॉर ऑल एक्स इन एक्स वॉट इज दिस एक्स ऑफ टी एक्स 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 टी एक्स क्योंकि टी स्टार नहीं अभी हमें मालूम नहीं है कि टी एक्स है ओके दिस इज बाई डेफिनेशन टी स्टार एक्स कॉमा एक्स ओके ठीक है यस सर सो फ्रॉम फ्रॉम हियर व्हाट वी इनफर दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टी स्टार टी एक्स x minus t star x x is zero so this is by definition t minus t star x comma x all equal to zero for all x in h abhi wo lemma use karte hain jahan par ye tha q tha na q x x equal to zero when when h is a complex hilbert space q is zero so here h is a complex hilbert space this implies t minus t star is zero this implies t equal to t star okay this is true since h is complex hilbert space correct Yes, so some other properties so if you have two uh, hilbert so you have two uh, self adjoint operators say s and t are self adjoint operator this means s star equal to s t star equal to t so what can you say about s t plus s this is t star plus s star by definition this is t this is s so if s and t are self adjoint operator then there are some t 
plus S is also self-adjoint, correct? And what about alpha T? Alpha bar T star. Alpha bar T star. So, so this is self, this is okay. This is self adjoint if and only if alpha is real. Alpha ye alpha T. T ye alpha T kab hoga jab ye alpha bar alpha ho na? Jab alpha bar alpha ho. This means alpha R. belongs to R. So alpha T is self adjoint. Adjoint for alpha in R. Okay. Agar complex hoga tab nahi hai. Okay. Correct. Samajh pa rahe isko? Any doubt? Hello? No, sir. Okay. Next result. Uh, the TN, the sequence of bounded the sequence of bounded self adjoint operators okay these are operators from s to l you know h is hilbert space h is hilbert space suppose Tn converges means okay. Suppose Tn converges to T. Okay. What does this mean? This means Tn minus T it goes to zero. Where where this norm is the norm on is the norm on the space of all bounded linear operators on H, that is BH. Then the limit operator, then the limit operator, limit operator means this T, limit operator T is bounded, self adjoint. Operators. So, what does it say? It says if you have a sequence of self adjoint bounded linear operator, then if if it converts to a limit, then the limit operator is again self adjoint. Okay. So, for this, what you have to show? You have to show that T star equal to T. So, this means t minus t star equal to zero. Okay. So this is you have to so let's let's see this. How do we do this? So here we are, we are given that uh, t n minus t goes to zero. So yesterday I gave an exercise to you. Uh, क्या एक्सरसाइज थी कि अगर टी एन कन्वर्ज करता है टी को देन टी एन स्टार कन्वर्ज टू टी स्टार सो नंबर फर्स्ट आई गेव यू दिस सो दिस इज फ्रॉम यस्टरडेज एक्सरसाइज टी एन कन्वर्ज टू इम्प्लाइज टी एन स्टार कन्वर्ज टू टी स्टार ओके सो हाउ डू वी सी दिस ये देखना इजी है बिकॉज बिकॉज आप आप लोग ये जानते हैं नॉम ऑफ टी एन स्टार माइनस टी स्टार इज 
same as norm of t n minus t. You don't know? Yeah, I'm the norm of t star equal to norm t. Yes, sir. This we know. Yes, sir. Okay. And if you have two operators t1 plus t2, sorry, abhi, abhi, nahi karta abhi direct likho, t1 plus t2, uh, t1 plus t2 star, what is this? t1 star plus t2 star. Ye bhi jante hai. And uh, from here, what you now know is norm of this is norm of t1 plus t2. Abhi ye isko t2 ko aap t2 star ko minus t2 le lo, minus t le lo upar. Take t1 equal to tn here, okay? And t2 equal to minus t. Then you are done. This means this equality is true. Correct? Yes, sir. Hmm. So this we know. Uh, let's move ahead. How will we prove this? Okay, so this much we know, and we also know Tn converges to T. This means for given epsilon, for any epsilon positive, what we have? Agar ek sequence kisi point to converge karte to kya hota hai? Tn aisa mil jayega jiske For any epsilon positive, there exist. Yeah. And no, and say n naught in z plus, okay, such that mod of t n minus norm of t n minus t is less than epsilon for all n greater than n naught. And and because ye jo jo t n hai, ye depend karta hai apka kis mein? Uh, for all x in so ye. Ye hona in fact, I aise likh raha hu, ye roughly main ye likh raha hu, because this is, when you say this, you know this Tn is a function from S to H, okay? And T is also a function from S to H. So this is, this convergence is convergence of functions, okay? So this means Tn x converges to Tx. So when I say this, this means Tn x minus T x less than epsilon for all n greater than equal to n naught and for all h in h. Okay? Okay? So this is roughly this. So this is norm Tn minus T less than epsilon for all n greater than equal to n naught. But you know, what is this? This is norm Tn star minus T star. This implies norm Tn star minus T star less than epsilon for all n greater than equal to n naught. This implies Tn star converges to T star. Okay? Correct? Yes, sir. Uh -huh. So from here, Now consider norm Tn star minus T star. Okay, this is norm of Tn minus T. So using T minus T star, it's T minus Tn plus Tn minus Tn star plus Tn star minus t star okay yeah subtract and add care subtract and add care okay 
So this is less than or equal to t minus t n plus t n minus t n star plus t n star minus t star. So you know this t n minus t n star this is zero because because t n is self adjoint because t n is self adjoint these are self adjoint so this is zero so this is equal to t minus t n and this is t n star minus t so from here because i am saying t n star minus t n star converges to t star so this t n star minus t star goes to zero correct so this plus So this, so T n converges to T, T n star converges to T star, this goes to zero. So this implies, okay, as, as n goes to infinity. This implies T minus T star equal to zero. This implies T equal to T star. So this is what we wanted to prove. Any doubt? Okay. Uh, what about composition of two uh, self adjoint operators? Whether if we have two self adjoint operators, what is its compo What can you say about their composition? Whether it is self adjoint or not? So, composition or sometimes we, we say product of two bounded. Uh, self adjoint operator say s and t are self adjoint operator s s star equal to s and t star equal to t these are self adjoint bounded operators what can you say about their product their product means their composition okay st what can you say about st whether st it is self adjoint st is star. Star, star s star t star s star this is equal to T S. Okay. Ab ye self adjoint tabi hoga jab T S kya hoga? S T ke barabar hoga. S T equal hoga. So this means S T is self adjoint if and only S and T commutes. Is ise kate they commute. This is commutative property. Hai na? Okay. Yes, so S T is self adjoint. And only if st equal to ts. Ye tabhi true hai jab st kya st s or t commute karte ho aapas mein. Okay. So uh, uh, this is it. And you can uh, break any bounded linear operator into two parts uh, which are self adjoint. Okay. So, so then I have given you some few exercises. Uh, please try them. And yeah, it will take, uh, I think, one more lecture for completing uh, self adjoint operators. So, here is an exercise for you. Suppose we have uh, a. Huh? What is the condition? Could be the condition? Then the two then linear operator bounded operator. Principle, I'm cut here. 
सर मैं ये पूछ रही थी कि सर वो कंडीशन क्या है कि जब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स व्हिच आर सेल्फ जॉइंट हां वो एक्चुअली हाँ, ब्रेक हाँ, हो गया था सर अच्छा ठीक है अगर हम एच एक सेल कॉम्प्लेक्स हिलबर्ट स्पेस है ओके कॉम्प्लेक्स हिलबर्ट स्पेस ओके देन एवरी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म ए प्लस आई बी ओके वेर ए एंड बी आर सेल्फ एट जॉइंट ऑपरेटर देन एनी टी इन बी एच कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म अभी ये क्या होगा हम हम निकाल सकते हैं ए क्या है आपको आ, आपको मालूम है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म लिखते थे तो जेड एक्स को क्या लिखते थे एक्स इज वट इज एक्स एंड वट इज वाई जेड प्लस जेड बार बाई टू हो जाता था एक्स हाँ तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा सो वट इज टी वेर वेर दिस ए इज यू मे गेस हेयर वट इज ए ए विल बी टी प्लस टी स्टार बाई टू एंड बी इज टी माइनस टी स्टार बाई बाई क्या होना चाहिए आई इन टू 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 आई टू टू आई ओके ठीक है एंड दिस इज यूनिक दिस इज यूनिक ये बहुत इजी है ये आप लोग प्रूफ कर लेंगे क्योंकि आपने खुद से आंसर दिया है तो ये इजी रहेगा आपको प्रूफ करना ठीक है ओके ऑलमोस्ट हमने प्रूफ कर दिया हमने बोला कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सो यू हैव टू शो दैट दीज आर सेल्फ एट जॉइंट व्हाट इज ए ए स्टार व्हाट इज ए स्टार ए स्टार इज 1 बाय 2 टी प्लस टी स्टार स्टार व्हिच इज 1 बाय 2 टी स्टार प्लस टी सो so, जो कि फिर से ए है सो ए स्टार इज ए डू सी दिस यस सर और यहां यहां पर 1 बाय 2 आई है तो आपको मालूम है अल्फा टी का जब स्टार होता है तो दिस इज अल्फा बार सो 1 बाय 2 बार जो होना चाहिए तो वो 1 बाय 2 बार इज 1 बाय 2 बट इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा इस वाले केस में ये क्या होगा 1 बाय 2 आई क्या होगा Let's see this. What is V star? V star is one by two i bar. This is minus of this, and this is T star minus T star star. Okay. This is minus of one by two i. This is T star minus T. अभी यहाँ पर इसको मैं minus को मिल लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? One by two i T minus T star, which is V. Hey, this is self adjoint. करेक्ट यस सर हो गया ना ये तो ये एक्सरसाइज एक कंप्लीट होगी अभी यूनिकनेस दिखाना इजी है आप बोलोगे कि टी को मैं दूसरे फॉर्म में सी प्लस आई डी के फॉर्म में लिख लेते हैं तो सी क्या आएगा फिर से सी आप कंप्यूट करेंगे तो वो वन प्लस टी टी स्टार आएगा बाई टू ऐसे ही डी बी टी माइनस टी स्टार बाई टू आई आएगा जो कि ए और बी था ओके सो आई विल स्टॉप हियर वी शैल मीट ऑन फ्राइडे एनी क्वेश्चन कमेंट हाँ कोई क्वेश्चन वगैरह है नहीं इफ नॉट देन आई विल स्टॉप हियर